二包桌，请啊，请。包主、啊，我的女儿全都在这儿。苏老板，我看那位姑娘就很不错。哎呀，二宝珠真是好眼力呀、啊！她是我六个女儿当中最小的一个，也是我最喜爱的一个。哎呀，女大不中留啊！不过，能被奥龙宝这么好的人家相中，也是她的福分呐、啊。还望大宝珠能够满意。多多善待他呀！哦，一定会的，一定。对呀、啊，是呀、啊，我也听说了。那是谁呢？那是谁？对，我也记得是他。嗯、大夫人找我呀，玉娘啊，也不知道你上辈子哪儿修来的福气，现在啊，该回报你了。大夫人的话，玉娘不明白，不明白。不明白，我就告诉你，北方奥龙堡的二公子前来相亲，看上焕儿了。不，娘，我不嫁。大夫人是不是搞错了？错什么？人家老爷亲自在那儿定的，能有错？啊、大夫人呐、啊，大夫人，玉娘求求你，玉娘就一个女儿。花儿从小身子骨就弱，你不能把她推进火坑啊！玉娘，求求你了，大夫人，哭什么哭？行了，赶快给女儿收拾收拾，过两天人家就来迎亲了。拿过来，接着，大夫人，别以为奥龙宝有钱有势的就能当大夫人享清福。我告诉你啊，那个石无忌啊，可是出了名的风流公子。他身边呢、啊，女人无数，你呀、啊，也许一辈子都见不到他一面。我还听说啊，他是个杀人狂，专门把女人的喉咙掐破，还喝他们的血，把他们的尸体啊，都回家喂野兽吃。<笑>你们，你们这帮坏女人，竟敢在这吓唬人，自己嫁不出去，还敢嫉妒焕儿。我打死你们！不要胡说八道！不要胡说！说呀！啊！快！快！哎呦！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！想嫁给石无忌，我宁愿死。焕儿，你真傻呀，焕儿！你要是死了，娘也活不了了。
我回去吧，老爷夫人都很着急呀、啊。是啊，花儿小姐，过几天就是你大喜的日子，跟我们回去吧。花儿，要不我们先回去吧。姑娘，我死也不回去。夫人，回去。混账！哎呦，老爷，息怒，息怒，息怒！我息怒，怎么息怒啊？时间不等人，傲、哦、出家的晃儿掉下悬崖了，你让我怎么和傲龙宝交代呀、啊？着急也没用啊，想想办法。想什么办法？你说有什么办法？这晃儿不在了，我我们还有其他女儿呢嘛。那石无痕看上的是晃儿。到时候上花轿，给他换一个姑娘，他能答应吗？再者说了，咱们家的女儿石无痕都看过，你想糊弄也糊弄不了啊！哎，老爷老爷，有一个他没见过，谁？杨一柳啊！杨一柳和晃儿，这出生只差一个时辰，这模样长得也差不多。这石无痕呢、啊，在远处看过他一眼，我想。他一定没看得清楚，这杨一柳去换焕儿，一定可以瞒天过海。看来呀，也只能这样了，死马当活马医吧。这死丫头在哪儿呢？啊，抓回来，在柴房呢。焕儿没死，焕儿没死。杨一柳啊，你好大的胆子，敢携带焕儿和五夫人逃走。现在好了，焕儿死了，过几天奥龙堡的人要来娶亲，见不到新娘子，你知道是什么下场啊？我就应该一下子把你打死。好，我现在留下你这条烂命，你替焕儿去上花轿。我不嫁，不嫁。不嫁可由不得你，把他带上来。玉娘，玉娘，玉流，妹妹，你看我们姐妹一场，我还真下不了这个手，我也迫于无奈呀、啊。妹妹，你不要怪罪我。啊，你干什么？你走开！别打他！别再打了！姨娘，只要你乖乖听话，答应嫁给奥龙宝，我就会住手。啊！别再打了！别再！啊！玉流，玉流，太醉了！快快快快快！快去叫老爷，叫老爷！走走走。玉佩，我的玉佩到哪儿去了？过两天是你大喜的日子，怎么样？心里有没有一点做新郎官的兴奋呢？啊，没有。哼，你没有，我有。过两天带你娶亲的是我。哥，既然你人在这里。为什么不自己去啊？让我来代替啊
，娶谁都无所谓。谁去娶亦有所谓吗？现在还有时间。如果你后悔的话，还来得及。我告诉你，二十年前的那个夜晚。就已经注定我这辈子只有复仇二字。如果我的婚姻可以变成复仇的工具，我愿意。但是，这需要你做到连自己的婚姻也要牺牲吗？难道你就真的那么不配得到幸福吗？连马仙梅这样的女人，你都不愿意。取为正事，你心中的位置一直是空着的，在等待真正的新娘出现，不是吗？柳儿，柳儿，柳儿，哎呦，慢点儿！哎呦，你，你看看，你把柳儿搞成什么样子？你这舌切心肠的妇人，柳儿要是有个三长两短，我唯你十分。呃，这这这，不怪我，不怪我，怪他自己。玉娘呢？玉娘回房间休息去了。柳儿，你放心啊。柳儿，都是爹不好，都怪爹，爹对不住你呀、啊。啊，你说爹？不说话，柳儿不说话。爹爹送你回房间啊。来，爹！来来来来，来，爹抱着你。爹，爹，哎，爹，爹，哎，爹。先生，这伤怎么样啊？哦，我给他吃了一些活血化瘀的药，相信很快就会痊愈。哦，哎，那有劳先生了。好，那我告辞了。啊啊，好，好。六儿啊，六儿，你赶快，赶快收拾收拾东西，准备逃走吧。哎呦喂，你这是怎么了？爹是个没用的人呐，救不了全家，也保护不了你呀、啊。爹，是不是那个食物记？我去找他，我去报官。哎呦喂，你报官有什么用啊？是咱们毁约在先呀，就是打官司输的也是咱们呀。哎呦，这个石无忌太霸道，太厉害呀，咱们惹不起他。六儿听话，收拾收拾东西，一会儿我让管家领着你们连夜逃走。好，我们一起逃走。咱们哪能一起逃走啊？如果他来了，要是找不到人，咱们这些人还有铺子里的火气，那就要遭殃了。爹留下来，等着他。如果他来了，我来对付这个食物计，就是我碎尸万段。只要你们都安全，我也值啊！哎呦，爹，哎呦，我的好闺女，爹就是放心不下你呀、啊！爹，让我去吧。你去哪儿啊？代替焕儿嫁给食物计啊？不不不不，不行。爹不能让你受这样的委屈，不行，你你你，爹，我愿意。你真愿意？嗯。哎呀，六儿，你真是爹的好女儿啊！哎呦，你这可是救了咱们全家，救了爹哟。把焕儿小姐带走了，又劳二宝主了，请，请。
，我就不明白了，你怎么一下从杨一柳变成了苏焕儿，还要嫁到龙宝去呢？这是老爷，不对，是我爹的决定。那我以后是不是不能叫你一柳了？是的。那以后也不能让你帮我干活了。如果没人看到的话，我还是会帮你的。算了吧，你现在是苏家小姐，到了龙宝，你就是石家大夫人。要是被人看到你帮我干活，非把我喂野兽不可。<笑>你还记得这些呢？不过好在有你陪我。以前在苏家的时候，除了玉娘和焕儿，我最信任的就是你了。你以为我想去啊？要不是老爷给我，给你什么？都这么长时间了，石家的人怎么连个人影都不见啊？我出去看看啊！啊快去快去！这奥龙宝之所以这么嚣张，就是因为奥龙宝在商界的地位高。咱们苏家无法和他抗衡。现在你嫁给了石无忌，就能当奥龙宝的当家大夫人。等那个时候，咱们就可以里应外合，借着奥龙宝的势力，把咱们自己的生意办得兴隆起来呀！你记住了，到了奥龙宝之后，首先你要掌握。你再把你的势力慢慢渗透到奥龙堡所有的生意上面，只有到那时，你才能够成为真正的奥龙堡的当家大夫人。啊、我知道了。你不会进去的，所以你是来干笑话的，是来给你加油鼓劲儿的。这还是我第一次看到你逃避，你就把屋里的女人当成风月场上的马仙梅一样，不就行了？怎么可能一样啊？既然你对婚姻这么认真，就不应该答应这门亲事。当初我应该拦着你，也许这几年我已经习惯了由你一个人做决定，也习惯了只是站在你身边。现在看来，当你做出这种自残行为的时候，无论如何我都应该阻止你。现在好了，人已经在里面了，想退货都难喽。信任我，就是因为太信任你了，才知道你会因此煎熬。这都是我应该承受的。还不来？嗯
苏家小姐就是这样对待新婚丈夫的吗？我告诉你，我怎么娶妻，是我说了算。你既然嫁进石家，就乖乖听话。难道是焕儿她？这个泼妇竟然敢用水泼我！大哥，你莫非对人家把王爷上弓了？哎，我开玩笑嘛，究竟是怎么回事啊？他问我，近日为什么没有亲自去娶亲？大哥，你不觉着这个苏焕儿？有点奇怪吗？被毛延寿画手的那个苏画儿吗？应该是吧。嗯这是我奥龙堡的食物，我想给谁吃就给谁吃，我不想给谁吃就不给谁吃。你有病啊！你不给我吃，你可以自己吃，是不是？你可以给狗吃，你为什么要丢掉呢？不管你对我有什么不满，浪费粮食就是不对。拿粮食出去，人家三女孩都不如。哎。我看你是大少爷，从小没吃过苦吧？不知道粮食有多珍贵吧？把你关在深山里，饿你几天，我看你会不会怀念今天被你丢掉的这个馒头。大少爷，二少爷，嗯。冷先生，你怎么在这儿啊？你来的正好，我被这幼稚鬼气得我头疼，你快帮我看看吧。走，快点，来来来。来咱们这边说，玉玲，冷先生，你怎么在这儿啊？我，哦，我知道了，你是大名医嘛，来这里帮他们看病也很正常的。冷先生，你听我说，我来这儿也是逼不得已。焕儿知道自己要嫁给那个北方修罗石无忌，吓得要上吊自杀，所以我就带他逃命。没想到他一失足掉下了悬崖，老爷就只好让我替他来出嫁。老爷也是逼不得已的，你知道那个北方修罗凶得很。如果让他知道焕儿失踪的事，那他一定会派人，派那个叫什么奥龙堡的护卫队去踏平苏家。哎呀，如果让他知道我是假的新娘，那
那肯定会杀了我，杀了玉娘，杀了我爹。所以冷先生，我求求你，你千万不要告诉石无忌我是假的苏焕儿，我相信你一定会帮我的。嗯、啊、嗯、啊，大少爷，二少爷，这个苏焕儿，她是假的。怎么？原来你们都已经猜到了？好吧，确实她的脾气性格。与真的苏焕儿反差太大了，那这个女人到底是谁？该不会是苏光平派个丫鬟来充数吧？那也太可恶了。那倒也不是，她的确是苏家的人，就是上次我跟你们说过的苏家不在册的第七个女儿，杨丽玲。这个假冒的杨丽玲，会不会那么容易做一个乖乖听话的傀儡啊？就算她有三头六臂。也休想在我奥龙堡兴风作浪。不过，他的假冒身份只限于我们三个人知道，更不能叫他知道我们已经把他识破。还有，我们在离开杭州之前，还有一件事情要做完。嗯、这个是去当铺当那块玉佩的人，一定要把他找。就是他，这位大哥，请您过来一下。二位公子，你们有什么事儿？请问苏婶住在这儿吗？苏婶，她搬走了。何时搬走的？大概一个时辰吧。呃，她走的时候，我问她去哪儿，她也没告诉我，就说以后不在这儿住了。她走的时候匆匆忙忙的，行李也很少带，就带了几个包袱，还有辆车带她的病儿子。这位大哥，那苏婶儿搬来这里之前是做什么的？你知道吗？具体不太清楚，不过好像是在一个大户人家里做老妈的，因为儿子生病，就从那户人家里出来了。那他的生活富裕吗？还过得去，因为儿子生病花了不少钱。多谢。啊，没事。哥，那现在怎么办？去当铺。哎，哥。在那边，当铺掌柜的话，你相信吗？我信。这种人做了一辈子诚信买卖，要不就不说，要说就说实话。既然苏光平没有从掌柜这儿拿到苏婶的地址，他又是怎么找到苏婶的？不管怎么样，苏光平来当铺打听过的，就表明他与这件事脱不了干系，也就与当年那件事脱不了干系。你的玉佩呢？不知掉哪儿了，找了好久都没找到，找不到就算了。好不容易找到线索，现在又断了。这个苏光平真是老奸巨猾，不仅找到了苏婶，我们的别馆中还带着他一位卧底。或许他就是我们新的线索。明天一早启程，回奥龙堡。好。你跟他坐一辆马车。我不要跟陌生人坐一辆马车。听话，去。嗯、小姐，我不跟你坐一辆马车，你一定要小心一点。嗯。你在等什么呢，小姨？你有没有差人去通知苏家我们今天离开杭州的消息啊？去了呀。那怎么看不见爹和姨娘呢？嗯
一个十八岁的女孩，虽然不是娇生惯养的大小姐，但也是养在深闺的。现在就要离开家了，想必心里是既惶恐又凄凉的。此时最期盼的，莫过于是家人的相送。你什么时候这么了解女人的心理了？呃，有吗？大家准备上马车，出发了。快上车吧，不然那修罗又发火了。大夫人，你的车在这边。嗯这才走了多久啊，就臭成这样！江南的女子真是没用。可能是马卫生的，他懂事，要不然休息。大哥，你看他臭成这样，擦不死，我都快被他折磨死了。他那声音，哥，你怎么没有这我不能停。陈哥，啊，你进马车里去照顾他。好，知道了。大夫人，陆先生，救命、啊！你先下，我替你看。怎么样？陈光哥哥，没事，我给你抹点药膏，一会儿就好。嗯哎，给我<笑>不给，大哥，你看看他。南<笑>刚哥哥，给你吃。二哥，你看看，我咋都哭出来了？<笑>三弟啊，别老笑话人家。<笑>见到你了，如果我跳下去，那谁来保护你呢？不行，我不能死，我不能死。从小到大，别人欺负我、打我、骂我，我都不怕，因为我知道，如果我死了，就没有人保护你了。那时候，不管我受什么委屈，只要我一看到你的笑容，我都会很开心的活着。但是现在，我要去北方修罗的奥龙堡。陌生的家，冰冷冷的人，还有我爹交给我做的事。花儿，你放心吧，我一定会好好的活着。如今。
，小二，哎，来了，我们要住宿。哎呦，抱歉客官，本店已经全部被人包下了。哥，在这种地方包下整间客店却又住不满，一定是有什么阴谋。再走二十里吧。哟，这不是奥龙堡的石堡主吗？哎呦，石堡主，真是巧啊！哎，诸位怎么也会在这儿啊？我们回奥龙堡途经此地，本想在这里休息一下。结果被人告知，客栈被人包下了，真是巧！这家客栈呢，正是在下我包的。哦，不过既然石堡主需要住的话，又岂有不让住的道理？那就多谢声闻兄，我们就叨扰了。伙计，大哥，哎，赶快烧水做饭。哎，好嘞。哎，去去去，吴霞，我来扶你。哎、你这个下人，你怎么这么没规矩啊？声闻兄，这个下人。是我大哥的夫人，是我的大嫂，是奥龙堡的大夫人。大夫人，一定要做到神不知鬼不觉。大少爷，龙少晚了，还是在这里帮忙收拾残局吧。好，好。冷哥，快点救大嫂，快点，快！不行，大哥，你再不救她，她会死掉的。冷哥，你把急救包裹留在这儿，我给她包扎。你们都出去。听见了吗？出去。大哥，大少爷，大哥。忍着点儿，你到底会不会呀、啊？啊
，为什么要救我？你不是把我当隐形人吗？你给我记住了，你既然嫁给我，你的身体就不属于你自己。从今以后，没有我的允许，你不许受伤。我们先在这儿休息两天吧。我觉得这些刺客一定是齐风寨派来的。我们刚拔了他们的寨子，他们一定怀恨在心。应该不是。齐风寨已经被我们连根拔掉，气数已尽，没有能力追杀我们。那会不会是西川秦家？我们刚从他们手里抢了一块地。应该也不是。从这些刺客的刀法上看，不像是西川的路数，应该是中原一带。那也不是塞外昆仑的人，难道是洛阳王家吗？我倒觉得有点像太原的胡家。我听说山东青龙帮你发出话来，要找我们报仇。你们奥龙堡到底有多少仇家呀、啊？大夫人，大嫂，你伤还没好，赶紧回房休息。如果是冷先生帮我包扎的话，早就好了。你伤在肩膀，别人包扎方便吗？冷先生是郎中，那有什么关系啊？以前我在苏家的时候，整个后背都被大夫人打得皮开肉绽的，都是冷先生帮我包扎好的，是吧，冷先生？嗯。大嫂，你还是回屋休息吧。贾生文，大大夫人，你怎么在这儿啊？没没没没没没什么，没什么。哎哎，大夫人，请问石堡主他们在里边谈什么呀？啊、哦，他们在谈昨晚行刺的人到底是谁派来的啊？那那那，那到底猜出来了吗？目前还没有。哦、你怎么了？怎么一个晚上没见就变成结巴了？晚上上说话还挺溜的。啊不不不不，我我我一饿了就结巴，我这就去吃饭。有问题，试试他。哟，贾大哥，嗯、啊，哎，我们都等你半天了，来来来，等我，快坐快坐快坐，是啊是啊，贾大哥，快坐啊，武侠，你叫我贾大哥，这么多年了，你终于肯叫我一声贾大哥了。别说那么多了，来来来，我们快坐下喝一个，哦，来坐坐坐坐，来来来，为了击退刺客，庆祝击退刺客，来，啊、好好好，来干杯，这是我的杯子，你的。我的酒杯怎么这么大？因为你是英雄。我是英雄。对呀、啊，对呀、啊，当时你冲进来大吼一声，把那些刺客们都给镇住了，所以他们才能那么快的把那些刺客全部杀光。哦，对对对对对，嗨，大夫人，您真是太有眼光了。我跟你讲啊，其实我那叫狮吼功，我那啥。早就把那个刺客的五脏六腑都给震破了。哎呦，贾大哥，你太厉害了！来来来来，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！嗯，来来来，坐坐坐，先倒上。哎，干杯！干杯！干杯！来，干杯！
。哎呦，哎呦我英雄救美我，谁知道我石家的兄弟那么狠，倒把你们杀了。你不要，赵四，我也不会在石家人的手里。好吧，暂且饶你一个，我答应我们一个条件。哇、哦哦，什么都答应你们，因为你太烈石无瑕的美色，而死罪一身金石，我们要惩罚你，永远不许靠近石无瑕，不然的话。我答应，答应我，我答应，我什么都答应。带着魔魂，我出去见客店，永远不要再回来。<笑><笑>你看，我说他不简单吧？还疼吗？不疼了，再上两次药应该就好了。你呀、啊，那么拼命干什么？这要有个三长两短，可怎么办啊？不用担心，死不了的。我才不担心你呢，只是你别忘了老爷让你做的事。你要取得石家人的信任可以，可也犯不着带上性命啊。你是个假冒的苏焕儿。可别真把自己当成嫁到石家的新娘子了。好了，我知道了，别啰嗦了。亏得我对你这么好，原来是假冒的苏焕儿。我这就去找大哥二哥揭穿你。说吧，我刚才知道那个苏焕儿她是假的，何出此言？我刚才想给她去送药，我却听到她跟那个小姨在对话，我才知道那个苏焕儿她是假的。哎呀，说不定那个真的苏焕儿已经被他们杀了。三弟啊，你大概是听错了，他们南方人说话是带点口音的，跟我们北方人不一样。哎呀，我没听错，千真万确呀。哎呀，大哥，你一定要相信我呀！无忌，苏焕儿是你大嫂，就算你不喜欢她，你也不能怀疑她。这几日你辛苦了，可能你真的是听错了，早点回房休息吧。我我没听错呀，大哥，你相信，好相信我，你相信我呀，大哥。我跟你还有事情要谈，你不要多想，大哥，回去好好休息啊。大哥，哎呀，大哥，二哥，你们被那个假的苏焕儿蒙蔽了。我一定会让他露出马脚，让你们看清楚。好龙宝，就由我来保护吧。哼！我回来了。大宝主，大宝主。欢迎三位少爷和小姐回来，一路辛苦。冷叔，哎，好久不见。冷子阳见过大夫人，请，请。这些人是你们家的吗？是啊。这些都是你们的人？当然。那边是奥龙堡的护卫队，那边是锻造兵器的，嗯，那边是晒谷场和织布厂。我们奥龙堡的粮草布匹都是自给自足的。弄这些做什么呀？打仗啊。杀人吗？当然。时间长你就知道了。我们奥龙堡就像一个小国家，有些人从一出生就在这里，一辈子没离开过，因为这里可以满足他一切的需要，而且很安全。<笑>前面那个傻大个，就是这里的国主了。呃，你也可以这么说。嗯，快
the bombs stuff on the enemy. Let's go. Hey, we leave this for a month. The body is good. Yes, it's good. We just got a baby. Oh, that's good. I think the Aulong Bao is very good. Hey, Mr. Lee. Did you get to Hangzhou this time? Let's go. 先锁断了。啊，那个苏光平抢先一步找到了邓玉佩的人，把他给转走了。真是老奸巨猾，谁说不是呢？不过，那也只能说明一点，那就是他肯定跟当年那件事有关。那他把女儿嫁到奥龙堡，也是有阴谋的。我看那个苏焕儿倒是挺乖巧的。乖巧？嗯。<笑>哎呀，管他什么样子。反正都是棋子儿，当他不存在就好了。你让他住进荣园，就是说把他打入冷宫了。就是这里了。哇，真气派啊！大夫人，堡主吩咐您以后就住这儿了。这房间真大，真气派。看来史堡主对你还不错、啊。这里是荣园，是留给宾客暂住的，而且是我们奥龙堡园中最差的。什么？大夫人，你要是没什么事儿，那我先走了。大少爷还找我、哎，你还没帮我们整理行李呢。哎，你是不是丫鬟啊？算了，我们自己整理吧。这个丫鬟真嚣张，看来你这个奥龙堡的大夫人也没什么威力嘛。我们初来乍到，又是突然出现，他们不接受我也是很正常的事儿。史无忌把你放在荣园，明显就是给你下马威。那些下人也不尊重你。史无忌那么凶，怎么也不好好管管这些下人。下人没个下人的样子。那像我们在苏家，说错一句话都要被打。嗯，我看你想要在这里笼络人心，得花点银子才行。可是我身上本来就没什么钱、啊，你到底是不是苏家小姐？还没我一个丫鬟有钱呢。算了，谁让我跟你在同一条船上？你没钱，我先借给你吧。哟，小姨，你是不是变富婆了呀？钱在哪儿呢？啊，钱呢？昨日刚刚收到朝廷的通知。过两日，他们要来堡里采购粮食、马匹和布料。朝廷的生意最难做，他们总是用最低的价钱买最好的货品。今年北方大旱，粮食和棉花都减产了，前方暂时有吃紧。朝廷收购粮食的数量又比往年增加了一倍，所以今年子俊王爷会亲自来。能说。嗯，堡里的库存怎么样？堡里的粮食满打满算，刚够自足。若是再供给朝廷，那就把库存抽空了。嗯，人算不如天算。此次去杭州，试探苏光平买他的存粮，没想到他也怀疑我们，不肯卖。看来如今只能硬碰硬了，违抗朝廷。先保证堡里人的生活吧。兵来将挡，水来土掩，我们再想想办法。嗯，你们一路舟车劳顿了，先好好休息一下。我去拜见一下大夫人。哎，冷叔啊，冷刚回来了。小姨，帮我把这个叠起来。大夫人，冷叔，怎么样？住的还习惯吗？啊，还好，谢谢冷叔的关心，这里挺好的。啊、哦，那就好。大夫人啊，这奥龙堡啊，不比你娘家，有很多不成文的规矩，希望大夫人能够遵守。我知道了，刚才吴霞跟我说过了。冷叔，焕儿初来乍到，还请您多多关照。大夫人
看来有些规矩，你还是不懂啊。我冷子阳虽是奥龙堡的下人，但不是为了钱才忠心耿耿的。希望大夫人不要把这种坏风气带到奥龙堡来。知道了，冷叔。居然有人钱塞进手里都不接的，这奥龙堡的人真是怪啊！别生气嘛，我怎么知道奥龙堡的人跟咱们苏家不一样啊？真是人外有人，山外有山啊！我以前在苏家的时候，已经觉得那里够大够气派了，现在跟奥龙堡一比，简直就是一粒小米粒嘛！小米粒也是家，哪里比不上家好？我想玉娘。那你就要早点行动，早日完成老爷交代的任务，我们就能早点回家了。要想救奥龙堡的珠穆，哪有那么容易啊？你这个冒牌货，还想冲到奥龙堡当家主母？哼！不出几日，我定让你离开奥龙堡。哼！哎，冷刚哥哥、啊，我来帮你。不用了，小姐。冷刚哥哥，谁让你这么叫我的？你不是一直都叫我无暇的吗？小姐。回到了奥龙堡，你就是小姐，我就是个下人，这个要分清楚。谁跟你上人下人的？你不许乱说，你就是我的冷刚哥哥，我就是你的无暇妹妹。答应我。那好吧。干儿。啊，爹。不要让我一直提醒你，要记住自己的身份。这是我们奥龙堡的教练场啊！你可能不知道，我们奥龙堡拥有比朝廷还精锐的护卫队，他们在战场上能够以一敌百，十步杀人，千里不留行，那可是刀光剑影，血肉横飞啊！哎呀，如果你想当这奥龙堡的大主母的话，你就必须要能够统领着奥龙堡的护卫队，所以你必须要文武双全，否则没有人会服你。这是拉弓射箭吗？这有什么难的？给我，你来。力气还挺大呀，射的还挺准。我小时候总用弹弓打鸟，一打一个准呢。只不过好久没有玩了。好，好，好，好，好，你跟那儿去。你拿水壶，是。你要是能把他头上的水壶射中的话，那我才是心服口服呢。
没有把握不伤害到他，但我也不会为了得到你的认同而去冒险杀害一个无辜的人。感谢大夫人。大夫人在教场射箭中靶，而且不顾三堡主挑衅，爱惜护卫们的安危，赢得了大家的拥戴。他怎么会去教场啊？一定是老三搞的鬼。不过没想到他竟然会射箭。哎呀，奥龙堡出产北方最好的刺绣，是给朝廷的贡品。会跟我们一起刺绣啊？不知道。哎，快过来看，看他绣的多美啊！哎，我看看，哟，真美！不愧是杭州来的，手法真好哎。嗯，花样也很别致哎。我来教你们一起绣啊！好啊，好啊，好啊！哎呀，哎呦，真好！包括大堡主、二堡主，大夫人在绣场教授新绣法。你在想什么？在想画儿、啊，在想以前的画儿，想杭州市的画儿。我明白了，你想家了。对，对。啊、会抚琴吗？不会，但喜欢听。以前在苏家的时候，有一个很要好的姐姐，她也很喜欢抚琴，每次听到她的琴声。不管有什么烦恼，都会忘了。那我的琴声，对你有同样的作用吗？嗯。能不能跟我说说，你心里在想什么？没什么呀，就是想爹娘了。听说你这几日把堡里的护卫队、厨娘秀场，还有孩子们，甚至连医馆的婢人都说服了。你怎么知道的？这堡里的事儿瞒不过我的眼睛，只是近日子郡王爷要来，我和大哥都有要事要忙，所以才没来看你。你和石无忌都在忙吗？我不出现，不代表我不在意你。
，你要走，那我送你。不用了，不用了，我认识路。啊、那好吧。那个什么、啊，我，我经常在这儿。嗯。嗯这是哪里呀、啊？哎，等一下！哎，等一下！人呢？有没有人啊？我迷路了。奇怪，怎么没人住呢？哎、要是让大哥知道你私自来香园的话，哼，看你能不能在澳门网待着。有人吗？这里供奉的不会是石家的仙人吧？有之，花儿出道，不识门禁，误入祠堂，打扰到你们了，请你们别怪罪。没事啊，棺材门还开着呢。难道走了吗？见过呀，在哪？在杭州啊。你们不也见过吗？还有大哥、二哥、三哥。我说的不是这个，我说昨天晚上到现在，你见过他吗？没有啊。他，他丢了。他昨天晚上就没回来。也许，他跑了。他能跑去哪儿啊？他，他怕某人揭穿他的真面目啊。什么真面目？他不会逃走的。为什么呀？因为我认识的小姐从来就不是会逃走的人。三毛主，是不是你把他给藏起来了？我，我干嘛藏他呀？因为你一直看他不顺眼啊
。三哥，真的吗？我没有啊。三哥，别闹了，他一晚上没回来，说不定现在又冷又饿又害怕的。如果他走到什么荒郊野外的地方，那可怎么办啊？行了行了行了，你们别急，他没去什么荒郊野外。你怎么知道？王爷，参见王爷。<笑>免礼免礼，多日不见，你们可好啊？托王爷福，一切都好着呢。还是吴痕会说话，也不知道吴忌这块冰山什么时候才能化。带我转转吧，看看你们奥龙堡又添了什么新奇的玩意儿。王爷，请。长时间没来了，我们带您转转。王爷，请。啊、哎呀，这里风景还不错。这<笑>干什么呢？下了，雨下了，闪一边去，看什么看？我闪了还不摔死你？娘，还不快给王爷赔罪！王爷，谁是王爷？你与苏汉儿拜见王爷，王爷万福。好，内子莽撞，惊扰了王爷，还请王爷见谅。内子啊，哎、呃，这位是大哥刚刚迎娶的夫人。哈、啊，自打第一次见着你。我这心里呀、啊，就一直有一个问题在困扰着我：石无忌究竟要娶一个什么样的女子为妻？今日见着了，我也就放心了。哈<笑>！哎，我刚才听你的口音，好像不是北方人呐、啊。回王爷，你女是杭州人。哎呀，实在太巧了，我从小就在杭州长大呀，前些年才到京师的，现在对杭州还甚是想念呢。真的吗？我也很想念杭州呢。<笑>你刚才爬到屋顶，是不是在眺望杭州啊？嗯。<笑>过来。又是你做的好事，呃、是不是啊？不是，什么事啊？什么事儿？不关他的事儿。是我迷路了，哎，拿了。不是什么呀？香园的钥匙，快点！什么时候偷走的？昨天晚上，他不在的时候。看大哥怎么收拾！真香啊！
，今年的任务比往年的重，希望奥龙堡多多相助。我今年拿不出这么多来。我知道量是大了点但你奥龙堡跟别家是不一样的，存粮一定是有的。今年大旱，几乎是颗粒无收，存粮也只够自家人温饱啊。石无忌，你要知道，我跟你要的粮可是军粮。现在北边战事吃紧，要是再断了粮，我大宋的江山可就不保了。要是断了粮，我奥龙堡人的性命也就保不住了。这江山社稷和村野相附，这孰轻孰重，你心里有数啊。王爷说的这些无稽不懂，但是我只知道，堡里的人是家人，他们比什么都重要。石无忌，你少跟我来这套。把我黄花梨的八仙粥给拍坏了，石无忌，你心里想什么我都知道。实话跟你说吧，我这次来奥龙堡之前，已经请示了父皇，请皇上对奥龙堡特别开恩，明年的赋税减三成。减五成，石无忌，你这是趁火打劫！无忌绝无趁火打劫的意思。皇上的隆恩我无忌感激不尽，但是我堡里人的性命我又不能不顾啊！哎呀，这样吧，我奥龙堡现在只能拿出这张单据上的一半数量，剩下的一半，我无忌会在全国范围内不惜高价购买。我尽快补齐，你看如何？石无忌，你不知道吗？这次下来征粮的一共四个人，皇上和大臣们的眼睛都盯着呢。我要是只带回一半的粮回去，你要置我于何境地呀、啊？皇家内部斗争，我无忌向来不过问。好，你不过问，亏你石无忌和我子俊还有这么多年的交情。王爷。这可是剑瑶的兔毫斩啊！撒手！啊啊！只要你把这件事给我办好喽，别说一个破毫斩，你有整个剑瑶我都给你。气死了！气死哎，干什么呢？我是来送饭的呀。送饭？要不你帮我送？是石夫人吧？是啊，王爷。请石夫人进来吧。哎。哎，等等。这是什么呀？刚才晚宴王爷没有吃什么，想必是不习惯北方的饭菜。所以，民女给您做了几样杭州小菜。哦，来坐。果然是家乡的味道。这个粥味道很特别啊。民女注意到王爷咳嗽，就用薏米和糯米煮了粥，然后又放了百合和茯苓粉，可以清肺止咳。咳嗽呢是老毛病了，到北方之后就没好过。可是没想到奥龙堡还有这么好手艺的厨师啊！这是民女自己做的，多谢王爷夸奖。哦啊、哦，王爷，那您慢用，民女先告辞了。哎，不急不急，坐下，陪本王说说话。啊、哦，你来的时候，西湖边上的柳树还绿吗？嗯，还绿。一晃本王就已经三年没有回杭州了。
朝廷的事儿啊，身不由己啊。你呢？为何又辞别家乡，千里迢迢嫁到奥龙堡？难道是为了食无忌吗？我是父母之命，不得违背。这么说，你和食无忌并无感情了？哈哈哈哈哈！哎，你退下吧。谢谢你的周合菜。是，那名女告退了。哎，嗯，我能叫你晃儿吗？啊？哦，可以啊。那我走了，王爷。考虑的怎么样了？我还是不能让奥龙堡断粮。就请王爷再宽限几日，我一定尽快将粮草补齐。食无忌呀、啊，食无忌，你到底在想什么？跟朝廷作对，对你有什么好处？无忌无意与任何人作对。咱俩相交这么多年，你就不能在父皇面前帮帮我，王爷？这些年我可没少帮您呢。我不跟你废话了。花儿在哪儿？我想听听他的意见。请夫人。是。民女见过王爷。啊，花儿。我问你，奥龙堡交不出足够的粮食，我回朝廷也就没办法交差。如果我以违背圣旨之罪，威逼食无忌就范，拿走所有的粮草，奥龙堡又要断粮，你说说我现在到底该怎么办呢？问题，民女不好回答。但是如果王爷愿意，我可以带您在奥龙堡里转转，也许您自己就能找到答案了。嗯，嗯走。如果这里有人饿肚子，民女就会很难过。相信王爷，您也不忍心看到子民挨饿受冻吧？可是，现在宫里的斗争很激烈。如果这次我没有办法完成父皇交给的任务，就会被三个兄弟比下去，到时候……王爷，焕儿斗胆问你一句：您是愿意做一个被民众爱戴的王爷，还是做一个被民众怨恨的皇帝？即使您成了皇帝，但是一辈子被人民怨恨着，这样的人生又有什么意义呢？这么简单的道理，我怎么到现在才明白？王爷，花儿有个意见，不知道可不可行？嗯，说来听听。虽然现在北方大旱，粮食收成受到影响，但是南方却没有这样的问题出现，粮食库存充盈。王爷为何不把南方的粮食调到北方去呢？花儿。如果有一天我没有当上皇帝，你愿不愿意跟我一起去杭州？王爷，您在说什么？焕儿不明白。算了，我一时竟然忘了你是我救命恩人石无忌的妻子，怎么可能？刘记，焕儿已经把我所有的问题都解决了，你也不必再摆这张臭脸给我看了。王爷，怎么了？舍不得本王走啊
，王爷来去自由，奥龙堡的大门一直为您敞开着。你呀、啊，就是说一套做一套。王爷，你看。怎么要贿赂本王？怎么是贿赂呢？<笑>这几日我看到王爷一直咳嗽，我知道你的老毛病又犯了。这不，让下面的人给你配了些药，还有一些自家产的蜂蜜，都是可以润肺的。怪不得你嘴那么甜呢，原来是喝了蜂蜜呀、啊！<笑><笑>哎，不过我这咳嗽倒是好多了，主要是因为昨天晚上焕儿给我煮的那个叫什么？茯苓百合粥啊，对，茯苓百合粥。甚是香甜呐、啊，只可惜以后怕是喝不着了。王爷哪儿的话呀？以后想喝了就来奥龙堡，花儿给您做。那本王告辞了，啊、咱们后会有期，后会有期啊。哎，书记，尽快把那个粮草给我送到京城去啊。王爷慢走。站住！大哥，你找我什么事啊？你刚才是在叫吴界吗？好厉害的暗号啊！你们两个可知错？你未经允许擅入香园，还翻上墙头，在外人面前丢人现眼。我不爬墙，难道跟死了变臭才被你们发现吗？大哥，这事儿跟大嫂没关系，都是三弟的错。吴界，自己跟大哥说。我昨天晚上是去了香园，然后他就跟着我来了。你说这好了，吴界年纪小。做错事情可以理解，可是你，你嫁为人妇，还那么不知状况。我说了，我爬墙是因为……我是说，你深更半夜去别的男人房间，还送什么粥菜？不守妇道！我不守妇道，是你胡说八道！没想到堂堂奥龙堡大堡主，满脑子都是这种肮脏的想法！你。你，大哥，你给我去菜园劳作，给我好好反省